ആയിട്ട് എനിക്കൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിലൊക്കെ വളരെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബിഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പോൺസേഴ്സും കൂടിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞേക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞേക്കും രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് വാക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് അതാണ് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എത്തുക നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിയുടെ Yeah, he was here much ahead of time. Was like, what are we going to discuss? We are going to talk to you. And uh, we are so happy to have you on Ayashri Joya Lucas. We are going to talk to you about Joya. തൃശൂരുള്ള ആളുകളൊക്കെയും ഈ ചേട്ടൻ എന്നുള്ള ഒരു ജോയട്ടൻ കൊറച്ച് അല്ലെ കൊല്ലം ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോ മുതലാളി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലം കാരണാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാം നമ്മള് പണ്ട് ജനറൽ പിക്ചേഴ്സിന്റെ രവി മുതലാളി നമ്മൾ രവി മുതലാളി എന്നാണ് എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതാ ഒരു റീജിയന്റെ ഒരു ചില പ്രത്യേകതകളാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ഥലവും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനും കൂടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ജോയിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം അതൊരു ഒരു തൃശൂർക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു നൂറ് ശതമാനം തൃശൂർക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ജോയിനെ അതെ അതെ തൃശൂരാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതെല്ലാം തൃശ്ശൂർക്കാരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ജോയ ലൂക്കാസിന്റെ ജേർണി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയോളം ഇയേഴ്സ് ആയി ഇവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം ജോയ ലൂക്കാസിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി അതിന്റെ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ എയർ പറയാറുണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ജോയേട്ടൻ ദുബായിലേക്ക് വരുന്നതും ഇവിടെ ജോയ ലൂക്കാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും നമ്മൾ കാണുന്ന പല പല പേരുകളും ബ്രാൻഡ്സും ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അബുദാബിയിലാണ് ഒരു വർഷം ഞാൻ ദുബായിലെ ഒരു ജ്യൂവലറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്റെ ചെറിയ തോതിൽ ചെയ്തു അതില് നമ്മുടെ എല്ലാം അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ പണി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അങ്ങനെ അന്ന് വീട്ടിലുള്ളവരുടെ പെർമിഷൻ കൂടി വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വീട്ടുകാരൊക്കെ സമ്മതിച്ചു അന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറാൻ ഇറാഖ് വാറ് നടക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയം എന്താണ് തിരിച്ചു വരണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവർ പെർമിഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ തന്നെ അബുദാബി ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോ അതേ വർഷം തന്നെ ഞാൻ ദുബായിലും തുടങ്ങി അബുദാബിയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ദുബായിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ബിസിനസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ദുബായ് തന്നെയാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ആ സിക്സ് മന്തിന് ശേഷം ദുബായിൽ ഗോൾഡ് സെൻറ്ററും ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ജൂലറി ഇല്ല പ്ലസ് ജൂലറി ഇൻ ഗോൾഡ് സെൻറ്റർ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേളിലെല്ലാം ഗുജറാത്തികൾ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി താമസക്കാരാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സും ഒക്കെ ആയി കൂടുതൽ മേർച്ചൻസ് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാസർ ലൈബ്രറി ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ജൂലറി നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പം നൂറ്റി അറുപതോളം സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഷോറൂംസ് ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശൃംഖലയായി മാറുക അതിന്റെ ഒരു യു എ യിൽ നിന്നുള്ള തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ലൈക്കിന് യു എയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബിസിനസ് പടുത്ത് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ അപ്പൊ ജോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് യു എ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുബായ് വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം കാണുന്നതും എന്റെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാം ദുബായ് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പല ചില പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോറും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂലറി തുടങ്ങി എൻ്റെ ഓണർ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിന് മുമ്പിലിരിക്കുക മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കലാണ് ആ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ മാറി ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ടൂവിലെ എല്ലാ ഓണേഴ്സും കടയുടെ അകത്ത് ഇരുന്നിരുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ
എനിക്ക് ഓൾ പുട്ട് ടുഗദർ ഒരു 9000 ന് മേലെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഒരു 9000 മണി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കേ ജോയൽ കസ്റ്റംസ് ഓക്കേ 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 ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ജോളി സിൽക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കേ ഓക്കേ അത് മാത്രമല്ല ഫോബ്സ് മാഗസിനിൽ വേൾഡ്സ് ബില്ലിയണർ കാറ്റഗറി ആൻഡ് ദി അദർ കാറ്റഗറി രണ്ടിനകത്തും ദി റിച്ചസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലൊക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതും അത് പേര് വന്നിട്ടുള്ളതും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ജോയേട്ടാ അതൊക്കെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ അഭിമാനിക്കാമല്ലോ അതിനകത്ത് മലയാളികളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ കാണുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും ആണ് നമുക്ക് അതൊരു വലിയ അഭിമാനം അതും യു എ യിൽ ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജോയേട്ടന്റെ ഫേസ് ആ ഒരു മാഗസിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പണ്ട് മുതലേ അത് തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരും അതിൽ മലയാളികളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓണം വരുമ്പോഴും വിഷു വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ കൈ നിറച്ച് വളകളും മാലകളും കമ്മലും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കും സോ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആകട്ടെ നമ്മുടെ കല്യാണം പക്ഷേ മലയാളികൾ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് അന്നും എന്റെ ധാരണ മലയാളി മാത്രം സ്വർണം വാങ്ങുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ധാരാളം സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്ക് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കട തുടങ്ങാൻ തോന്നി പിന്നെ ആന്ധ്ര ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഞാനൊരു പത്ത് സിറ്റിയിൽ കട തുടങ്ങി ലണ്ടൻ മുംബൈ ഡൽഹി ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് അന്നൊന്നും ഈ സൗത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല ഇന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ അത് അവരെല്ലാം സ്വർണ്ണം വാങ്ങും എല്ലാം ഈ മാരേജ് സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ധാരാളം ഓർണമെന്റ് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ഇപ്പം മലയാളികളും സ്വർണവുമായിട്ട് ഇത്രയധികം ബന്ധം വരുമ്പോഴത്തെ അത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ് ഇതും കൂടെയാണ് അതിനകത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെയാണുള്ളത് ജോയ് അലുക്കാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ആലുക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അത് ജോയ് ആലുക്കാസ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ രീതി എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങള് എൻ്റെ ഫാദറാണ് ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സാണ് ഞാനടക്കം ഇൻ ടൂ തൗസൻഡിൽ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനൊരു പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ടൂ തൗസൻഡ് ടൂവിൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ജോയ ആലുക്കാസ്ത്രയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ കട തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് അൽഫുഡ് ടേമിന്റെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മജീദ് അൽഫുട്ടി എന്ന് കണ്ടു പേര് ഇത് തർക്കേട്ടില്ല ഒന്നൊരു തോന്നുന്നു ഞാൻ ആലുക്കാസിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ജോയ് എന്നും കൂടി ചേർത്ത് ജോയ ആലുക്കാസ് ആക്കി അപ്പൊ ജോയ അലുക്കാസ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കടകൾ വന്നപ്പോ മറ്റു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അത്ര ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോയി അവര് ഫോളോ ആറ് ആറ് വർഷം എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരും പേര് മാറ്റി കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ പ്രദേശവും പേരുകൾ കൂട്ടി അപ്പൊ പേര് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിന്റെ ഒപ്പം പേര് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ജോയ് അലുക്കാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു പേര് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അതായത് അവിടെ ആ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് പേര് മാത്രല്ല അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി വരാൻ പോവാണ് ഈ വരുന്ന ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിന് പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു ജേണി വയസ്സ് പറയുന്നില്ല കാരണം വെറുതെ നമ്മൾ ജോയേട്ടനെ കണ്ട ഇപ്പോഴും ഒരു പത്തൊൻപത് വയസ്സ് തോന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വയസ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നി തൃശ്ശൂർക്കാർ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് അവരിങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയാണ് കസ്തൂരിമാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ
സ്പ്രെഡിങ് ജോയ് ജോയ് അത് ഇംഗ്ലീഷില് മലയാളത്തില് അറബിക്കില് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പം പലർക്കും സംശയം ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബുക്ക് വാങ്ങുക വായിക്കുക എല്ലാ സംശയത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ തുടക്ക കാലഘട്ടവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂൾ കാലഘട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് കാലഘട്ടവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ വരെ ആയിരിക്കാം അല്ലേ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പം മുതല് ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിക്കുകയാണ് ജോയിന്റെ അടുത്ത് സാധാരണ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സെലക്ട് സ്വർണ്ണത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ജോയിന്റെ കോളേജ് ഡീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചാലും അല്ല അല്ല കോളേജിൽ പോയാലും ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രദേശവും ഷോപ്പിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫാമിലി വലിയ ഫാമിലിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പർ ഫാമിലിയാണ് എനിക്ക് പത്ത് സഹോദരിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദർ പല ബിസിനസ്സും ചെയ്തിരുന്നു പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അംബ്രല മാനുഫാക്ചറിങ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരണം ഞങ്ങള് ബിസിനസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ നാക്ക് അറിയും അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അന്ന് കാലത്തേക്ക് സ്കൂളും കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നും സമരത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആഴ്ചയില് ഏഴ് ദിവസം ആറ് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് നാല് ദിവസം സമരം ഇപ്പൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പഴേ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ കാലം പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ഇപ്പൊ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള സമര പരിപാടികളൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറവാണ് ഏതായാലും ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിലൂടെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അപ്പം ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം വരാൻ പോവാണ് അത് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചു അതായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി ഫോബ്സ് മാഗസിനില് ബില്യനർ ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയണ്ടേ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരുപക്ഷെ എനിക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലൊന്നും ജോയേട്ടൻ ഇത്രയും ഈസി ആയിരിക്കില്ല ജോയേട്ടൻ പറയുന്നു ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ സ്റ്റാർ പക്ഷേ ഇറ്റ് വുഡ് ബീൻ ഈസി അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ചില ഇതിനകത്ത് ചില ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് ചില ടാർഗറ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പത്ത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി അന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്ലാൻ അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഡ്രീം പറഞ്ഞു ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഷോറൂം ഇൻ ടെൻ കൺട്രീസ് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ ടേൺ ഓവർ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ അത് തന്നെ ചിന്തയായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്താകുമ്പോഴേക്കും നൂറ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങി എട്ട് കൺട്രികൾ തുടങ്ങി രണ്ട് കൺട്രി മിസ്സായി അത് പിറ്റേ വർഷമാണ് ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ തുടങ്ങി അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാശി മാത്രമാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നേരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ചിന്തയായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എണ്ണം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഷോപ്പുകളിലൊക്കെയും കിയോസ്ക് വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എണ്ണത്തിലല്ല കാര്യം വണ്ണത്തിലെ കാര്യം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇപ്പൊ എണ്ണമാണെങ്കിലും വണ്ണമാണെങ്കിലും അത് ഈക്വൽ ആണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നൂറ് കടയാണോ അഞ്ചു കടയാണോ എന്നല്ല വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബോട്ടം ലൈൻ അല്ല നമ്മൾ എന്താണ് നേടിയത് എന്താണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്താണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോ എണ്ണത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ജോയിന്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഈ തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവര് അവര് അവരോടും അല്ലാതെയും തന്നെ പറയാറുണ്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അതിന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പോഴും ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് എല്ലാവരും തുടങ്ങണം ഒരു ബിസിനസ് ചെറിയ ബിസിനസ് എങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും അത് തുടങ്ങുന്ന ആൾ
തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണം ഏറ്റവും പിന്നിൽ അത് വന്നുകൊണ്ടേരിക്കും പണത്തിന്റെ പിന്നാൽ പണമായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഇത് മോറലാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആരും സഹായിക്കാനില്ല എന്ന് ആരും സഹായിക്കില്ല അതിനൊന്നും സഹായം നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷനാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലേ ഇത് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു ആർട്ടാണ് സത്യം നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നവർ പറഞ്ഞ അതൊരു ആർട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പാടുമെങ്കിലും ഒരു യേശുദാസും എം ജി ശ്രീമാറൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ും അത് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് പഠിച്ച് ആട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം താല്പര്യം ഉണ്ടായാലും പള്ളിയിലെങ്കിലും പോകുന്നതുകൊണ്ട് ജോയേട്ടന് ഒരു പാട്ട് പാട്ട് പാടാനായിട്ടുള്ള ജോയേട്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ജോയ് അലൂക്കാസിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ജോയേട്ടനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും രാജ്യത്ത് ഷോറൂംസ് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഷോറൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജോയേട്ടന് തന്നെ അറിയാം ലോകം മാറി എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിള്ളേർ എന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ജനറേഷൻസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെങ്ങനെയാ ജോയേട്ടൻ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവോ ഓർ യു ഹാവ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പുതിയ ചാലഞ്ചസ് കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണോ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്തിനും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ ആയിട്ട് കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാന് അമേരിക്കയില് പോയത് ഒരു ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് പോയതാ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു പത്ത് മല പത്തമ്പത് മലയാളികൾ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് അപ്പൊ ഞാന് അന്ന് വെറുതെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കട തുടങ്ങുന്നത് ഓരോ നിമിത്തങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഷോപ്പ് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തു ആറു മാസത്തിനകത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച ആറാം മാസം ഞാൻ ഷിക്കാഗോ ന്യൂജേഴ്സി ആൻഡ് ഹൂസ്റ്റൺ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അന്ന് അങ്ങനെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ജുവലറിന്റെ ഡിസൈനിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വർഷത്തിനുള്ളിൽ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ജോയലക്കാസ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും ജുവലറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ സോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺസ് ആയിട്ട് വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ ബോംബെ ബാംഗ്ലൂർ അപ്പൊ പലയിടത്തും ഉണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം ട്രിവൺ കമ്പനി അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കയ്യിലും എന്റെ തലയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമികളെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പിള്ളേര് നടത്തും നമ്മള് നേതാവായിട്ട് അടക്കും ഒരുപാട് ലാറ്ററൽസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോയ് അലൂക്കാസ് മാത്രല്ല ജോയ് അലൂക്കാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ജോളി സിൽക്സ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ബിൽഡേഴ്സ് അല്ലെ അതും ഞങ്ങൾ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് തൃശ്ശൂരും കാലിക്കറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ജോയ ലുക്കാസ് ഗോൾഡ് ടവർ ഇൻ ദുബായ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ കാലിക്കറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഗോൾഡ് ടവർ ഒരു ദുബായിലെ ഒരു പേരിന് നമുക്ക് വാസ്തു വരണം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നകത്ത് വാങ്ങി നമ്മള് മീന ബസാറിനകത്ത് പോയാൽ തന്നെ എത്ര ജോയ ലുക്കാസിന്റെ ഷോറൂം ഉണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമോഷനിൽ ഇതിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ജോയ ലുക്കാസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ബിഗ് ജോയ ലുക്കാസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ബിഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ സോ അങ്ങ
പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ അവർ അത്രയും മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ വളർച്ചയായിട്ടൊരു ഞാൻ വരുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പും ദുബായ് ഭരണാധികാരി ദുബായ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ മൊത്തം ഗൾഫിലുള്ളവരൊക്കെയും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ ഏൺ ചെയ്ത് ഇത്രയും പൈസ അയക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അസൂയ ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ ബംഗാളികൾ വന്ന് പൈസ കൊണ്ടുപോണ കാണുമ്പോ പണിയെടുക്കാത്ത ആളുകൾ അവരെ കാണുമ്പോ അസൂയ വേറെ കാര്യം പണിയെടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള പണികള് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ട്രെയിനൊക്കെ പോകുമ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കുമ്പോ നിറയെ ഒരു കൽക്കട്ടയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ മുഴുവൻ അപ്പൊ ഇത് ഒരു പണിയെടുക്കാത്ത ആള് പറഞ്ഞു കള്ളന്മാര് മുഴുവൻ നമ്മൾ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റി അവരധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കില്ല ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ബിസിനസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഷൻ പത്ത് എൺപത്താറ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയി യു എ ഇ കുവൈറ്റ് ആൻഡ് ഒമാൻ അത് കൂടുതൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ജൂൾഡിയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ലെവൻ കൺട്രീസ് മാറി ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലും കാനഡയിലും ഷോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ യു പിയിലൊക്കെയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള പണികൾ ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഐ പി ഒക്കെ പ്ലാൻ ഏതായാലും നമ്മള് ഈ ഒരു തിരക്കുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് ഇത്രയും അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ ഇവന്റ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണാം അപ്പൊ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിശേഷമൊക്കെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചു നേരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു നമ്മള് അതായത് നമ്മൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ ലൈഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൽ എവിടെയോ നമ്മളെക്കാൾ മാറി ചിന്തിച്ചു അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ദുബായിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോറൂംസ് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അതിനൊക്കെ പുറകിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നും ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോയേട്ടൻ അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് യു കെയിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് റീജിയൻ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പം റീജിയൻ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ക്ലോത്തിങ് ജ്വല്ലറി അവരുടെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഹോർഡിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ആഡ് അവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് തൃശൂരിൽ നിന്നും ലോകത്തിലെ ഗ്ലോബിൽ തന്നെ എല്ലാ കൺട്രീസിലേക്കും എത്തട്ടെ അല്ലെ അതെ 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 ഇനി ഇനി അതും ഒരു എയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു പിന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ജൂവലറി അവിടെ പോയി ഡയമണ്ട് അതൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് നൂറ് ശതമാനം എക്സ്ചേഞ്ച് പോളിസി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ആഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയമണ്ട് ജൂലറി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം ഗോൾഡ് ജൂലറി വാങ്ങാം പുതിയതായിട്ട് ജൂലറി ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന് ഡയമണ്ടിന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ കിട്ടും മേക്കിംഗ് ചാർജ് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ നമുക്ക് ഗോൾഡ് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ജോലി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ അടിക്കുക ഡയമണ്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഗോൾഡ് പ്രൈസ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു പീസ് റേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതും നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതേ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തു അപ്പൊ ഡയമണ്ടിനെ കോസ്റ്റ് പലരും ധാരണ ഡയമണ്ടിന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീസാൽ വാല്യൂ കുറവാണ് അതൊരു തെറ്റായ ധാര
അവർക്ക് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസും ഇനിയും ഒരുപാട് പറയുന്ന ഷോറൂംസും ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ജോലിയും ഞങ്ങൾ വളരെ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ അതേ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ സി എസ് ആർ പ്രോഗ്രാം ജോയ ലുക്കാസ് സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപനം ഉണ്ട് ജോയ ലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ ശേഷം ഞങ്ങൾ മെയിൻലി വീട് പണിത് കൊടുക്കില്ല വീക്കായിട്ടുള്ള തീരെ തീരെ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലഡിന് ശേഷം അതൊരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുന്നൂറോളം വീട് പണിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറിന് മുകളിൽ വീട് പണിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കും മന്ത്ലി പൈസ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പണിത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോയിട്ട വൺസ് അഗെയിൻ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസം മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾക്കും കൊറേ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ജോയേട്ടനിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പുസ്തകം വായിച്ചേക്കും കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ബിസിനസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അർഫാസ്